প্রিয় দর্শক মিলিনিয়াম টিভি ইয়ার্স আয়োজিত সেলিব্রিটি শো ডিয়ার সেলিব্রিটি অনুষ্ঠানটির পক্ষ থেকে আমি গাজী শাহ আপনাদের সবাইকে জানাই এক রাশ প্রীতি এবং শুভেচ্ছা দর্শক আমাদের আজকের সেলিব্রিটি আমাদের সবার প্রিয় বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক এবং ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে যিনি প্রথম জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ শফিকুল হক হীরা হীরা ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য হ্যাঁ ধন্যবাদ আরেকজন অতিথি যাকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের এই মঞ্চে আমাদের নিউ ইয়র্ক কমিউনিটির অ্যাক্টিভিস্ট এবং বিশিষ্ট সংগঠক জাবেদ ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তখন আমার বয়স ছিল বারো বছর যেহেতু এটা একটা পাবলিক স্কুল ছিল বিভিন্ন জাতীয় খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হতো তো ওরা পিক আপ করেছে যে আমার দুইটাই খেলায় আমি একটু বেশি এগিয়ে আছি একটা হলো ক্রিকেট আপনার অ্যাথলেটিক্স তো যেহেতু আমি হাইটে সেরকম বড় ছিলাম না বাট ইংলিশ প্রিন্সিপাল হওয়াতে উনিও ক্রিকেট খুব বেশি পছন্দ করতেন উনি মনে করেছেন যে আমাকে ক্রিকেটের দিকে বেশি নজর দিতেন আর আমি খুব লাকি ছিলাম তখন পাকিস্তানের ফর্মার ক্যাপ্টেন ইমতিয়াজ আহমেদ ইমতিয়াজ আহমেদ উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান তিনি রিটায়ার করার পর পরে সরকারদাতে ছিলেন এবং তিনি আমাদের স্কুলের কোচ হিসেবে মাঝে মাঝে সপ্তাহে দুই দিন করে সময় দিতেন তো তখন ইনিশিয়ালি কিন্তু আমি ওয়ান ডাউন ব্যাটসম্যান এবং ফাস্ট বোলিং করতাম কিন্তু পরে উনি লক্ষ্য করলেন যে আমার ব্যাটিংয়ের রানিং বিটুইন দ্য উইকেট কিংবা অন্য অন্য খুব উইকনেস দেখে উনি চিন্তা করলেন যে উইকেট কিপিং করুন যেহেতু উনি ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তান দলের উইকেট কিপার ছিলেন তো উনি মনে করলেন যে এই উইকেট কিপিং করতে অনেকে আসতে চায় না ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক তো আমি সেই উইকেট কিপিং শুরু করি ওনার আন্ডারে এবং আস্তে আস্তে উন্নতি লাভ করি এবং আমি গর্ববোধ করি যে আমি প্রথম বাঙালি হিসাবে সরকারদাতে ক্রিকেট ক্যাপ্টেন হই সেটা নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান নাইনটিন সিক্সটি টু থেকে আচ্ছা থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জাভেদ ভাই আমার প্রিয় একজন মানুষ আমাদের এই নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশি কমিউনিটির একজন অ্যাক্টিভিস্ট এবং একজন দক্ষ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক জাভেদ ভাই আমি জানতে চাই যে আপনার সংগঠনের সাংস্কৃতিক বা সাংগঠনিক কিছু কর্মকাণ্ড যদি দর্শকদের মধ্যে এসে শেয়ার করেন ধন্যবাদ জন ভাই আমি আসলে যখন নাইনটিন এইট এইট এ দেশে প্রথম আসি বয়স খুবই কম ছিল আমার চোদ্দ বছর বয়স ছিল সেখানে তেমন বেশি আমাদের দেশের লোকজন ছিলেন না আস্তে আস্তে যখন লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স আমাদের এখানে অনেক লোকজন আসছেন তখন থেকে আমরা প্রথম যখন শুরু হয়েছিল জাল আমাদের জালাবাদ সমিতি পরতে একের পর এক অনেকটা নানান ডিস্ট্রিক্টে নানান জেলার থানার সংগঠন শুরু হয়েছে মোটামুটি প্রায় সংগঠনের সাথেই জড়িত আছি বন্ধু বান্ধব হিসাবে সাংস্কৃতিক সামাজিক হিসাবে শিল্পী দেশ থেকে আসে বিভিন্ন শোতে যারা করছেন বিভিন্ন অনেকেই সাথে আমার পরিচিত আছে চিনেন আমাকে আমি এখানে আসলে বর্তমানে লাস্ট বিশ বছর ধরে আমি যখন আমাদের বাঙালি কমিটিতে অনেকের অনেক ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম বা জানাশোনার ব্যাপার স্যাপার এগুলো নিয়ে আমি অনেক অনেকের সাহায্য দিয়ে গিয়ে যাই বা কারো হসপিটালে নানান ধরনের প্রবলেম হইলে পেপার ওয়ার্কস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন ম্যাটার এগুলো আমি এটা একটা আমার নন প্রফিট অর্গানাইজেশন এখানে কোনো চার্জ বা কোনো ধরনের টাকা পয়সা আমি কারো চার্জ করি না যতটুকু আমার নিজের ব্যক্তিগত এটা আমি ভালো লাগে আমার এবং এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি আমার বাবার কাছ থেকে আমি যেটা শিখছি মানুষকে সাহায্য করা বা এটা আমি নিজেও মজা পাই এটা ওয়ান অফ দ্য আমার একটা ব্যক্তিগত আমার খুব খুশি হই মানুষকে সাহায্য করাতে 
আর এখানে আবার গত বিগত কয়েক বছর ধরে আমি বিভিন্ন সময় জড়িত হইলেও আমার বাড়ি হইল মৌলিবাজার থানার এক নম্বর খলিলপুর ইউনিয়ন এটা কেশবছর গ্রাম বলে সিলেটে আমার বাবা ডাক্তার জিয়াস উদ্দিন আমি ওই ছেলে ঢাকাতে বড় হয়েছি আমি নিউ মডেল হাই স্কুলে আপনার ঘুরে আসছি আমার চাচা ডাক্তার শাহাবুদ্দিন সাহেবের সাথে উনি চেনে জানা শোনা আসেন তারপরে উনি যেন আসলাম আমাদের এখানে সাংস্কৃতিক সময় যেটা বললেন আপনি কিছুদিন আগে দেখছেন যে আমরা অনেক বড় একটা পিকনিক করেছি যেটাতে আমি সাংবাদিকভাবে জড়িত ছিলাম থার্টি সিক্স এভিনিউর একটা বড় একটা পিকনিক করেছি তারপরে আমার নিজের যে থানার মলিজা ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি আমি আমার সেখানেও আমি অনেক ধরনের রাফেল ড্র সত্যি বেশি রাফেল ড্র আমি আনছি বা নয় টান রাফেল ড্র আমি সেটাতে নিজে ব্যক্তিগত আমি আনছি বিভিন্ন সংগঠনের কাছ থেকে এবং এটি খুব খুশি এবং আমার এখানে ওভার টুয়েলভ হান্ড্রেড পিপলের মতো আপনারা দেখছেন টিভিতে দেখছেন ফেসবুকে তার আগে আমি দর্শকদেরকে একটু বলে দিতে চাই যে আমার আমি হচ্ছে লেটি আমার বাড়ি হলো বিয়ানি বাজার এবং চার চারকায় ইউনিয়নে এবং আমার নানার বাড়ি হলো করমসি কাটলখাই ওনার নাম হলেন আফতাব আলী যার কারণে অনেক সিলেটি নাইনটিন ফোরটি ফোর থেকে ইংল্যান্ডে গিয়েছিল সেই জন্য আমি গর্ববোধ করি যে আমার নানা ওয়াজ দ্য ভেরি ভেরি বিগ লেভেল লিডার ডিরিং দোজ টাইম এখন এখন আসছি আমি ক্রিকেটে প্রথম যেটা ট্যোর হয় বাংলাদেশ তখন এসোসিয়েট মেম্বার পাওয়ার পরে এমসিসি আসে এবং সেই টিমে আমি খেলেছি এবং সেটার ক্যাপ অধিনায়ক করেন আমাদের বড় ভাই শেবিন শেবিন ভাই এবং এম সি সির সাথে আমরা খেলি তারপর সেকেন্ড ইয়ারে আমরা আবার এম সি সির সাথে আবার আর একটা ট্যোর হয়েছিল সেই দলেও আমি ছিলাম তারপরে শ্রীলঙ্কা দল সফর করে তিনটা আনঅফিসিয়াল টেস্ট ম্যাচ খেলে তখনও তারা অ্যাসোসিয়েট মেম্বার এবং আমরা তিন তিনটা ম্যাচ খেলি তাদের সাথে এরপরে নাইনটিন সেভেন্টি নাইনে যখন ফার্স্ট আইসিসি ট্রফি হবে আমরা অ্যাসোসিয়েট মেম্বার টিম হিসেবে ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাইংয়ের জন্য সেটার আমি প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে আমি বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন হই এবং সেই সুভাবে টুর্নামেন্টও হয়েছিল ইংল্যান্ডে আচ্ছা এবং এরপরে বিভিন্ন সময় ডেক্কান ব্লুজ আসে এক সময় পাকিস্তান দলও চলে আস খেলতে চলে আসছিল এরপরে নাইনটিন এইটিতে আবার সেকেন্ড আইসিসি ট্রফি হয় তখন আমরা সেমিফাইনালে হ্যাঁ হেরে যাওয়াতে আমরা কোয়ালিফাই করতে পারত পারিনি ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য বাট আমরা তখন কোয়ালিফাই এমনিতেও করতে পারতাম না কারণ তখন একটি একটি ডোল কোয়ালিফাই হতো এটা এই আইসিসির নিয়ম কারণ বদলে যায় নাইনটিন নাইনটি থেকে নাইনটিন নাইনটিদের থেকে তখন তিনটে টিম কোয়ালিফাই করতে পারত না আমাদের সময় সেই সুযোগটা ছিল না নাইনটিন এইটিতে আমরা যখন সেমিফাইনাল খেলি জিম্বাবুয়ের সব তখন জিম্বাবুয়ের পুরো দল ছিল হোয়াইট আমরা তাদের সাথে হেরে যাই আর তখন যদি তিনটে দল কোয়ালিফাই করতে করার স্কোপটা থাকতো হয়তো আমরা নাইনটিন এইটি থ্রিতে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে পারতো ধন্যবাদ এবার জানতে চাই যে আপনি যখন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নিজেকে কতটুকু সফলতা বা ব্যর্থতার ব্যর্থ বলে মনে করেন বা সফল বলে মনে করেন ধন্যবাদ আমি নাইনটিন সিক্সটি ফোরে প্রথম যখন পাকিস্তান থেকে চলে আসি তখন তো এক একটা পাকিস্তান এবং আমি নাইনটিন সিক্সটি ফাইভে ঢাকায় লিগ খেলতে শুরু করি এবং আমি প্রথমে শুরু করি ইগলেটস খেলা খেলা দিয়ে তারপরে প্রথম বছরেই আমার চারটা সেঞ্চুরি ছিল এবং আমি ভালো উইকেট কিপার ছিলাম যেটা আপনাকে বলেছি শুরুতেই আমার উইকেটের দায়িত্ব নিয়েছিলেন পাকিস্তানের সাবেক উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান এবং ক্যাপ্টেন ইমতিয়াজ আহমেদ সেটা একটা গৌরবের বেশ তো আমি ইস্ট পাকিস্তান টিমে চলে আসি এবং সেই বছরই আমি আবার যেহেতু আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও চান্স পাই এবং নাইনটিন সিক্সটি যখন 
ইংল্যান্ড দল এখন কিন্তু বিদেশে যায় ইংল্যান্ড দল হিসাবে তখন কিন্তু যেত এমসিসি দল হিসাবে এমসিসি দল হিসাবে আন্ডার টোয়েন্টি ফাইভ টিম খেলতে আসে এবং ঢাকা একটা টেস্ট ম্যাচ খেলে ওরা আন্ডার টোয়েন্টি ফাইভ সেই দলে আমি চান্স পেয়েছিলাম চোদ্দো জনের মধ্যে শামিম ভাই আমি এবং শহীদ জুয়েল এবং সেটা গৌরবের বিষয় সেই দলে ছিল আসিফ ইকবাল মাজেদ খানের মতন বড় 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 মাপের প্লেয়ার সেখানে ছিল ওয়াসিম বাড়ি যে যা উইকেট কিপার উইকেট কিপিং অনেক উন্নত মানের ছিল এবং সাদেক মোহাম্মদ মুশতাক মোহাম্মদ ইনখেলাও ইনতেকা ভালো মানে পাকিস্তানের তখন যারা ক্রিম তারাই কিন্তু আন্ডিপার আন্ডি ফাইভ টিমে ছিল তারপরে আমি তখন কাজে একজন ট্রফিতে খেলতে যাই এবং আমি তখন পূর্ব পাকিস্তানে ভাইস ক্যাপ্টেন হিসেবে সিলেক্টেড হই এবং তখন আমরা কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচগুলো খুব হাই স্ট্যান্ডে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ হতো পুরো পাকিস্তানে হতো আটটা ম্যাচ আটটা টিম দিয়ে এবং পূর্ব পাকিস্তান তো শুধু একটা দল যেত এমনকি পূর্ব পাকিস্তান থেকে তখন পশ্চিম পাকিস্তানের প্লেয়াররাও কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারত যদি ওরা এখানে চাকরি করত সেই সুবাদে ওদের কিন্তু স্কোপ ছিল ইস্ট পাকিস্তান রিপ্রেজেন্ট করা তো পাকিস্তান দলে যারা বাদ পড়ে যেত ওরা সেই সুযোগটা কিন্তু নিত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের দলে খেলে একটা ভালো পারফরমেন্স করে আবার পাকিস্তান টিমে ফেরত আসার জন্য তখন হেভি কম্পিটিশন ছিল এবং আমাদের খুব কম্পিটিটিভ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট হতো ধন্যবাদ জাভেদ ভাই বর্তমানে আমি যতটুকু লক্ষ্য করি যেটা আমাদের জানিয়ে দিতে হবে আমরা যারা বাংলাদেশে আছি যে এখানে আসলে প্রচুর বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক উপজেলা ভিত্তিক সংগঠন রয়েছে এবং যেভাবে সংগঠনের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে আমার মনে হয় ভবিষ্যতে ইউনিয়ন পর্যায়ে চলে যাবে ইউনিয়ন সংগঠন এখানে হবে তো আপনি কি মনে করেন এটা কতটুকু যুক্তি যুক্তি যুক্ত আসলে কথাটা আমি জানি না কীভাবে আপনি বুঝাবো আমরা অ্যাকচুয়ালি আমি যে সংগঠনে আমার জ্বালানির বলি আমি যেটা সেখানে আজকে আমি আমার বিশিষ্ট একজন মুরব্বীর সাথে দেখা হলো আজকে সেখানে চারটা সংগঠন একই জেলার ভিতরে একটা থানা এটা এমনভাবে একটা হয়ে যেতেছে যে মানে এই যে আপনি যেটা বললেন যে ইউনিয়নের দিকে হয়ে যায় ইউনিয়ন থেকে পরে গ্রামের দিকে চলে আসবে এইটি সম্ভাবনাটা বেশি দেখা আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে যারা গ্রো আপ হয়েছি বা আমরা লাস্ট থার্টি থার্টি থ্রি ইয়ার্স আমরা এদেশে আসি নিউইয়র্কের বা বিভিন্ন আমেরিকান অর্গানাইজেশনে জড়িত যারা আছে তো আমরা এইটা যদি ফলো করি আমরা আমরা দেখব কি যে আমরা একটা অর্গানাইজেশন দিয়ে আমরা জড়িত আছি যে তো ভাগ ভাগ করে যে আমাদের একটা মনে করেন আমাদের মধ্যে যে একটা হিংসা নিন্দার ভাব বা কে কাছে বড় হবে কে কারে দেখাবে এটা আমরা আসছি অনেক দূর থেকে বাইশ মাইল প্লেন জার্নি করে বিদেশে আসছি টাকা ইয়ার জমানোর জন্য এখানে আমরা কাজ করব আমাদের ফ্যামিলি সংসার মেনটেন করবো এটা নিয়ে আমরা আমি মনে করি ব্যক্তিত্বভাবে আমরা একটা এই দিকে একটু লক্ষ্য নিলে আমাদের সবার দিকে মনে হয় ভালো হবে জি আমি এবার জানতে চাই আমাদের আজকে অতিথি আমাদের সবার থেকে হিরা ভাই যে প্রত্যেকটি দর্শকের কিন্তু তাদের প্রিয় মানুষ বা সেলিব্রিটি তাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানার একটা আগ্রহ থাকে তো যদি আপনার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন সম্পর্কে একটু বলতে চান দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে কোনো অসুবিধা নেই আমার আমার ওয়াইফ ঢাকা জন্মগ্রহণ করেন নাইনটিন ফিফটি ফোরে এবং তিনি ঢাকাতেই বড় হন যদিও উনি চাইনিজ বংশধরে বলতে পারেন যে আমাদের একটা লাভ এফেয়ার হয়ে বিয়ে হয় নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে তারপরে তখন লাভ ম্যারেজ হয়েছে এবং এবং পরে সে বিয়ের আগে দু ঘন্টা আগে ওকে কনভার্ট করতে হয় যেহেতু রোমান ক্যাথলিক ছিল কনভার্ট করতে হয় ওকে ইসলামিক পুরা চারোটা সুরা নামাজ কীভাবে আদায় করতে হয় কীভাবে মুসলিম লাইফ লিড করতে হয় কীভাবে কোরআন শরীফকে সম্মান দিতে হয় এগুলিতে বুঝিয়ে তারপরে আমাদের বিবাহটা হয় মানে উনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এটা আমি মনে করি আপনার জন্য একটা মহৎ কাজ এটা অবশ্যই অনেকে যেভাবে অবশ্যই বলে থাকে আমার তিনজন মেয়ে আমার বড় মেয়ে দুটো মেয়ে এবং একটা ছেলে এবং বড় নাতি আমার সে মালয়েশিয়াতে রাজার স্কুলে পড়ছে এবং হি ইস ডুইং ভেরি ওয়েল ও বাঙালি হিসাবে 
ও একটা হাউস ক্যাপ্টেন এবং স্কুল টিমের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন তো মনে হচ্ছে অনেকটা আমাকেই অনুকরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে আমার বড় জামাই শুটিং ফেডারেশন বাংলাদেশে সেটার সিইও এবং আমার মেজো মেয়ে ব্যাংকের চাকরি করে সে দিয়ে আপনার হেড অফ সেটাকে কি বলে সিটি ব্যাংকের চাকরি করছে ও হেড অফ প্রায়োরিটি হেড অফ প্রায়োরিটি এবং তার দুটো বাচ্চা একটা ছেলে একটা মেয়ে বা তার দুজনই হয়েছে আমেরিকাতে এবং আমার ছোট মেয়ে শি গট ম্যারিড টু এ লোকাল চিটোগ্রাম চিটোগ্রাম আর আমাদের মানে কার্যক্রম ব্যবসা সব কিন্তু চিটোগ্রাম থেকেই সেভেন্টি ফোর জানুয়ারি থেকেই শুরু হয়ে বিয়ের পর থেকেই আমি তো এখন জেন্টস মন্দিরতে চাকরি করতাম এস এ টি টেস্টার আর আমার ওয়াইফ বিউটি পার্লার ওদের পুরোনো প্রফেশন যেটা আগেতেই ছিল সেটা নাইনটিন ফিফটি ফাইভে ওদের সিক্সটি ফাইভে ওদের ফার্স্ট বিউটি পার্লার ঢাকায় ধানমন্ডি রোড নাম্বার ফাইভে ছিল যেটা নাম ছিল মে ফেয়ার বিউটি পার্লার ধন্যবাদ জাবেদ ভাই আমি যতটুকু জানি যে আপনার মামা রাইট জি আচ্ছা ভাগিনার চোখে মামাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন মামা বাংলাদেশের একজন ফুটবলার সেলিব্রিটি একজন ভাগিনা হিসেবে মামাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমি কিভাবে যে আপনাকে জিনিসটা বুঝাবো আসলে আমার আমি গত কালকে একটা টিম আমাদের খেলা দেখতে গেছিলাম যেটা হলো আমাদের প্লাস্টিক মেডো পার্টি সেখানে ফাইনাল ছিল বেনি বাজার বনাম ব্রুকলিন ক্রিকেট ম্যাচ ক্রিকেট টিমের ম্যাচ ছিল সো আমি সেখানে যখন গাড়ি যখন পার্ক করলাম যখন ওনাকে নিয়ে গেলাম ওনারা স্পেশাল যেহেতু গ্যাসের ভাবে ওনাকে ওনাকে ডাকছেন ওখানে আমরা গেলাম যাওয়ার পরে দেখলাম যে মাঠ থেকে সেই ক্যাপ্টেন যেখানে এখানে মেন জড়িত যে খেলার সাথে যারা আছেন প্লেয়ার সহ সবাই ওনাদেরকে দেখলাম যে দৌড়িয়ে আগা এগিয়ে আসছেন হীরাবাই হীরাবাই স্যার হীরাবাই মানে আমি যে মানে কি বলবো কারণ আমি তো দেশের বাইরে এখানে উনি মানে ভেরি এক্সাইটমেন্ট এমনি আমার দুইটা ফ্রেন্ড সাথে ছিলেন আমার এই ধরনের রোদ ভাই উকিল আমার সঙ্গে আমার ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড আমার একটা ফ্রেন্ড আমার এমদাদ ভাই ছিলেন আমার সাথে আমরা দেখে আমরা বললাম যে দেখছেন কি অবস্থা মামা যে এত বড় মানে মানে খেলার জগতের সেরা মানে আমি কি বলবো যেমন আমাদের জি জি জাতীয় পুরস্কার প্রথম পেয়েছেন দুইবার অধিনায়ক ছিলেন মানে এটা ওনার একটা বই আছে আপনাদের গ্লাভস বইটার নাম কিপিং গ্লাভস বুক যেটা আপনাদের মানে পুরো এটা একটা বই আমি আপনাকে দিয়ে যাবো আছে দেখেন আপনারা দেখবেন মানে ওনার ব্যাপারে মানে কি বলবো আর ওনার সবচেয়ে মজার জিনিস কি মানে মামার যে পাস লাইফে যেটা কিন্তু একটা ক্রিকেট তো এটা আপনারা সবাই জানেন যে ওয়ার্ল্ডের ফেমাস একটা জিনিস এবং সব দেশে খেলা হইতেছে এবং আমরা এখানেও খেলতেছি আমরা দেখতেছি সবাই ওনার যে একটু আগে বলে গেলেন যে যে টির ব্যাপারটা যে আপনি টির কোম্পানি যেটা উনি মেন যেটা ছিলেন ওনার এমন একটা জিনিস মানে যে কোনো চা চা উনি টেস্টার হিসাবে নাম্বার ওয়ান মানে ব্রিটিশের মধ্যে আমাদের সনদ মানে আমার মানে দিয়ে গেছেন মামাকে যে টি টেস্টার হিসাবে মানে এনি টি ইজ গুড টেস্টার সে বলতে পারবে যে এই টিটা কি তো সেকেন্ড টিয়ারটা হলো যে আমি বাংলাদেশে আমি ফেসবুকে বা বিভিন্ন ফ্রেন্ড বন্ধুর সাথে আমরা অনেক আপডেট করতে করে আসছি ভেরি এক্সাইটেড আমার মেয়ে হি ইজ এ ভেরি অনেস্ট ম্যান অ্যান্ড আমি গত ছয় দিন ধরে ওনার সাথে অলমোস্ট প্রবলেম হতো পাঁচ ঘন্টা হতো আমরা ঘুমাইতেছি বাকি রেস্টও আমরা রানিংয়ের উপরে আসছি বিভিন্ন টিভি পত্রিকা আমি সফার আমি এটা মানে খুবই গর্বিত যে এখন পর্যন্ত আমার মামার ব্যাপারে আমি একটা নেগেটিভ কোনো কিছু আমার কাছে আসেনি এটি এটি আমি মানে খুব প্রাউড মাই সেলফ অ্যান্ড আমি আল্লাহ দোয়া করি আল্লাহ আমাকে হায়ার দিক এবং আপনারা সবাইকে আমি বলতে চাই আমার জন্য দোয়া করবেন উনি যাতে মানে ক্রিকেট খেলা নিয়ে মানে রাত্রে তিনটা চারটা বন্ধু উনি সেই অনলাইনে দেখতেছেন গত যে আফ্রিকার যে সাউথ আফ্রিকার যে খেলাটা গেলো আমি হঠাৎ করে দেখি উনি মোবাইলে স্কোর দেখতেছেন সেই রাত তিনটার সময় আমার কি ব্যাপার এবারে তো দেখলাম মানে কন্টিনিউ উনি অ্যাডভাইজমেন্ট করতেছেন যে অ্যাডভাইজার স্টিল এখনও মানে দিতেছেন এবং সবাই দেখলাম যে হিজ রেসপেক্টফুল আমি এক সময়টা গিয়েছিলাম ওনার অনেক পুরোটা বন্ধু আসলে দেখা হয়েছে ইজ এ গ্রেট ম্যান আমি ওনার মানে বলে শেষ করতে পারবো না হিরা ভাই আমি এবার জানতে চাই যে আসলে আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে আমরা সবাই যারা বাঙালি বাংলাদেশি যারা আছে আমরা সবাই কি ধরনের ভালোবাসি মানে প্রাণের একটা খেলা 
তো আপনি তো জানেন যে বিশ্ব দরবারে কিন্তু আমরা বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছি একমাত্র আমি মনে করি যে বাংলাদেশের ক্রিকেটই সমগ্র পৃথিবীতে আমাদেরকে একটি মর্যাদার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে এই জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে আমি বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম যারা এটা পিছিয়ে না আছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ আমি প্রাউড ফিল করি আমি একটু হেড করব জি অবশ্যই আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী क्रिकेट दुखी রাতে তিনটে বাজে আপনি মোবাইল ফোনে বাংলাতে খেলা দেখতে পেলেন খুব টেনশন ছিলেন কি অবস্থা কি হচ্ছে হ্যাঁ আসলে কি যেহেতু আপনি একজন ক্রিকেট প্রেমিক হ্যাঁ কি ক্রিকেট টিমকে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশে তাহলে দীর্ঘ দিন ম্যানেজার ছিলেন বাংলাদেশ দলের দীর্ঘ দিন ম্যানেজার ছিলেন অবশ্য এখন আমি যেটা জানতে চাই যে যদি ক্রিকেট নিয়ে এত চিন্তা করব না এটা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে নিয়ে আপনি কি চিন্তা করবেন না ক্রিকেট কিন্তু ইজ মুভিং ইন দ্য রাইট ডাইরেকশন একটা সিরিজ হয়তো আমরা খারাপ খেলছি তার তারও বিভিন্ন কারণ আছে এই সিরিজে আমরা সাকিবকে পাইনি ওকে ক্রিকেট বোর্ড ছুটি দিয়েছে জি তামিম ওয়াজ ইনজার্ড তো সুতরাং দুইটা মেইন প্লেয়ার যদি একটা টিমে থেকে না থাকে রাইট সেই টেস্টে রেজাল্ট উন্ন ভিন্ন হতে পারে বাট উই আর ইন দা রাইট ডাইরেকশন উই আর মুভিং ইন দা রাইট ডাইরেকশন ইনশাআল্লাহ দিস বয়েজ আর গুড আমরা ওডিআই তে ইনশাআল্লাহ ভালো করব আর আমাদের দোয়া থাকবে सम्मानित फिल करत गर्वित प्रथम सबक अधिनयक क्रिकेट कन्ट्रीब्यूशन बांग्लेश टाउन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड छो रिकगनइज कर नाइनटीन नाइनटी सिक्स नवम्बर मासे नैशनल एवार्ड दान कर प्राउड टू से जीवन सम्पर्क 
মামার মতো আমি লাভ ম্যারেজ করেছি মামা ভাঙি না হ্যাঁ লাভ ম্যারেজ করেছি এখানে আমি লাভ ম্যারেজ আমার টেন ইয়ার্স আমার এখানে ফার্স্ট লাইফ এখানে আমি ইয়ে করছি এখানে দক্ষ নেতৃত্বের ধারা বাংলাদেশের সংস্কৃতি আমাদের এই প্রবাসে এগিয়ে যায় সেটা মনে করি আর আপনি কিন্তু একটা যোগ শুনতে চেয়েছিলেন ক্রিকেটের অবশ্যই অবশ্যই কাজ করেছে ও ছিল বেসিক্যালি লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান রাতে চিটাগঙ্গে একটা ডিনার ছিল তখন মানে ডিনারে রকিবুল রকিবুল তখন না ও ভাইস ক্যাপ্টেন ছিল হ্যাঁ ওই ম্যাচে ক্যাপ্টেন্সি রকিবুল করছে রকিবুল ফার্স্ট বোলার ছিল মেরি বলে অ্যাবাউট নাইনটি মাইলস পার আওয়ার তো বললো যে না মেরি ইউ নো দিস গাই বাবু ছিল নাম ওপর ব্যাটসম্যান বাবু ব্যাটিং করতে বেসিকলি লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান বাবু মাঠে গিয়ে ওর মাথা সেটে ছিল যে রোগীগুলো কেন এরকম একটা মিথ্যা অবমান ওর সম্বন্ধে করলো ও গিয়ে প্রথমে স্টান্স নিয়েছে রাইট হ্যান্ডে তো ফিল্ডিং সেট হয়েছে ওইভাবে রাইট হ্যান্ডেড ফিল্ডিং পরে ও অরিজিনালি ওর স্টান্সে আসছে এটা লেফট হ্যান্ড তো ওরা ওর সারপ্রাইজে কী ব্যাপার ও রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান না লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান পরে যখন ওর ফাইনাল স্টান্স নেয় লেফট হ্যান্ডে জি তখন ওরা ফিল্ডিং সেভাবে সে করছে তো এটা তো গুড জোক মানে মনে হয় আমার কাছে ধন্যবাদ হীরাবাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব প্রাউড ফিল করি আমি যে দুজন টেলিভিশন ইয়েতে দৈবারের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই যে আপনি আমাদের এই স্টুডিওতে অলঙ্কৃত করেছেন আলোকিত করেছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসলে মজার মজার কথা এবং আড্ডায় আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে এলো আমাদেরকে বিদায় নিতে হবে আমরা আবার ফিরে আসব অন্য কোনো একদিন অন্য কোনো একজন সিলিব্রিটিকে সঙ্গে করে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আর আমি হীরাবাইকে বিশেষত অনুরোধ জানাবো যাওয়ার আগে যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন আপনারা যেহেতু আমি ক্রিকেট সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্বন্ধে সবসময় কথা বলি আমার ফার্স্ট লাভ ইজ ক্রিকেট অ্যান্ড দেন মাই ওয়াইফ অ্যান্ড দেন অফ কোর্স গ্র্যান্ড চিলড্রেন অ্যান্ড দ্য ডটার আমি কিন্তু আমার ফার্স্ট লাভ ইজ ক্রিকেট মিনস আই এম অলওয়েজ উইথ দ্য টাইগার আপনারা এই যে টেস্ট ম্যাচটা ওরা খারাপ খেলেছে ডোন্ট টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি এটা ওয়ান অফ দোজ ব্যাড ম্যাচেস সিরিজ বাট আমরা এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু ইন দ্য রাইট ডাইরেকশান এবং আই এম শিওর ওরা ওডিআইতে দেল গিভে বেটার ফাইট এবং টি টোয়েন্টিতে সবসময় ওদের জন্য দোয়া করবে আমার জন্য দোয়া অতটা আমি চাই না যতটা আমি দোয়া চাই আমার টাইগার টিমের জন্য জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জাভেদ ভাই বিদায় লগ্নে যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন ধন্যবাদ আপনাকে আবার বেশি কিছু বলার নেই আমি আজকে অনেক গর্বিত এবং অনেক খুশি এই অনুষ্ঠানে আমাকে দাওয়ার দেওয়ার জন্য দর্শকের আপনারা আমার এখানে অনেক কথাই বললাম আমার এত এক্সপিরিয়েন্স অত নাই ব্যাপারে কিন্তু আপনাদের যারা আমার কথা শুনতেছেন বা শুনবেন আর যদি কথার প্রতি কোনো ভুলকুটি হয় আমার কথা দৃষ্টিতে দেখবেন আর এখানে আমি নিউ ইয়র্কে আসি আপনাদের জানাশোনার মধ্যে যদি কারো কোনো নন প্রফিট অর্গানাইজার হিসাবে যদি কোনো ধরনের সাহায্য কারো লাগে করতে যে লাগে অবশ্যই আমাকে মনে করবেন আমার নাম যাবেন আমার সেল ফোন নাম্বারটা হলো থ্রি ফোর সেভেন এইট নাইন এইট এইট থ্রি এইট থ্রি আই লাভ মাই সোসাইটি 
थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद हाँ सुप्रिय दर्शक मंडली आसले प्रोग्राम करते गए अनेक समय अनेक भूल त्रुटि थे दर्शक जो आज के प्रोग्राम जो अपने चोखे को भूल त्रुटि धरा पड़े हमें आशा करब जो अपने क्षमा सुंदर दृष्टि क्षमा कर देवें आरो देखा अन्न को एक दिन तुण पर्त अपने सबा भलो थकबें आशा करी मिलिनियम टी एस संगे थकबें धन्यवाद सबा के आल्ला हाफिज़